Hello student, welcome to e-learning. I am Alok in front of you with the novel Gulliver Travel, part 3, chapter 10. The Lagoonians were polite. The Lagoonians were very polite and generous. One day or a day, highly placed person asked Gulliver whether he had seen any of their Stalberg or immortal. एक दिन वो गुलीवर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी इमोटल को एक अमर हुए हुए इंसान को देखा है गुलीवर एक्सप्रेस द डिजायर और गुलीवर अपना डिजायर एक्सप्रेस करता है अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो मिलना चाहता है टू मीट सम ऑफ दीज इमोटल कि इनमें से कुछ इमोटल लोगों को कुछ अमर लोगों को वो मिलना चाहेगा बींग सीन्स ही फेल दैट दीज इमोटल्स मस्ट बी लकी क्योंकि गुलीवर को ऐसा लगता है कि ये इमोटल लोग बहुत लकी होंगे नॉट टू हैव एनी फेयर ऑफ डेथ क्योंकि उन्हें मौत से कोई डर नहीं होगा वैन गुलीवर बॉस आस्क वॉट ही वुड डू इफ ही वॉज इमोटल जब गुलीवर से पूछा जाता है कि वो क्या करेगा अगर वो इमोटल हो जाता है तो गुलीवर रिप्लाई गुलीवर जवाब देता है दैट हिज फर्स्ट अटैम्प जो उसका सबसे पहला काम होगा वुड बी टू बिकम एक्सट्रीमली रिच कि वो बहुत ज्यादा रिच बन जाए एंड रिप्लाई और वो जवाब ये देता है कि वो प्रॉस्परस हो जाएगा सो दैट ही वॉज फ्री टू परस्यू द स्टडी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ताकि वो पूरी तरीके से आर्ट्स के कला के बारे में और साइंस के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा सके एंड बिकम अ लर्न इन स्कॉलर और एक लर्न इन स्कॉलर बन सके मॉर एवर ही वुड लाइक टू बिकम अ लिविंग ट्रेजर क्योंकि वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जो खजाने के समान हो जिसके पास ज्ञान का खजाना हो नॉलेज का खजाना हो एंड विजडम बाई रिकॉर्डिंग द बिहेवियर एंड एक्शन और न्याय हो उसके पास जो उन सभी रिकॉर्ड के बेसिस पर उन बिहेवियर के बेसिस पर और उन एक्शन के बेसिस पर ऑफ द डिस्टिंग रूलर जिसने भी महान रूलर से वो मिला है उनके बातों को सीख कर एंड स्टेट्समैंस ऑफ द वर्ल्ड और जितने भी स्टेटमेंट्स हैं इस दुनिया के गुलीवर वॉज शॉक लेकिन गुलीवर को बहुत शॉक लगता है टू नो दैट द इमोटल्स ऑफ लगुन एग वर नॉट सो लकी जो लगुन एग के इमोटल्स हैं वो इतने लकी नहीं हैं और इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं एज ही हैड इमेजिन दैम टू बी जैसा कि गुलीवर सोचता था उनके बारे में कि अमर होने के बाद वो होंगे द रियलिटी वॉज हॉरिबल जो असलियत थी जो हकीकत थी वो बहुत ज़्यादा हॉरिबल थी बहुत ज़्यादा भयानक थी दीज इ मोटल लॉन्ग इट फॉर दैट जितने भी अमर लोग थे वो मौत के लिए तरस रहे थे ओल्ड एज बूढ़े हो चुके थे इन्फर्मिटीज वो कुछ कर नहीं सकते थे दैट अकम्पनी इट मेड द लाइफ ऑफ दीज इ मोटल्स वेरी डिस डेप्लोरेबल क्योंकि इनकी उम्र नहीं इनकी जिंदगी नहीं इनको काफ़ी डेप्लोरेबल बना दिया था एंड व्रेचिट और बहुत बुरा बना दिया था दे रिमेन डिजेक्टेड हर कोई उन्हें डिजेक्ट करता रहता था कोई उनके साथ रहना पसंद नहीं करता था मोरस अकेली उनकी जीवन होता था वे दर्द में भरे रहते थे एंड इन इनकेपेबल ऑफ फ्रेंडशिप और ना ही वो किसी से दोस्ती कर सकते थे वेन दिस सॉ अ फर्नल जब भी ये लोग किसी फर्नल को देखते किसी की अंतिम क्रिया को या अंतिम संस्कार को देखते दे शेड देर ट्रीज वो अपने टीयर्स को बरसाते अपने आंसुओं को गिराते लेमेंटिंग द फैक्ट क्योंकि वो तरस रहे थे उस हकीकत के लिए दैट वाइल अदर्स अटेन पीस जहाँ दूसरों को शांति मिलती थी दूसरे जहाँ शांति महसूस करते थे मौत को मिलने के बाद थ्रो डेथ दे डेम्सल्स वर कंडेमड वो अपने आप को कोसते थे टू एल एवर लास्टिंग माइजरी कि एक ऐसी माइजरी उनके ऊपर आ गई है जो कभी खत्म नहीं होगी बिकॉज दे वर इमोटल क्योंकि वो अमर हो चुके हैं दीज इमोटल वो हीटेड और ये नफरत के पात्र बने हुए थे बाय वन एंड ऑल सभी लोग उनसे नफरत करते थे बिकॉज दे एमिटेड एंड ऑबनॉक्सियस स्मेल क्योंकि उनमें से एक बहुत अजीब व गरीब स्मेल निकलती थी एंड लुक हॉरिबल और वो बहुत भयानक दिखाई देते थे वुमन लुक इवन मोर रेचेड यहाँ तक कि औरतें तो और भी ज़्यादा भयानक दिखाई देती थी गुली वो फेल डाउन विद अ थर्ड और इनको देखने के बाद और इनकी हकीकत जानने के बाद गुलीवर तो एकदम से गिर पड़ता है नोइंग द स्टार्क रियलिटीज इतनी भयानक असलियत जानने के बाद ऑफ द इमोटल्स उन अमर होने वाले लोगों की नाउ ही नो लॉन्ग वॉन्ट इट टू बी द इमोटल और अब वो बिल्कुल भी इमोटल अमर नहीं होना चाहता दिस वॉज द समरी ऑफ योर टेंथ चैप्टर इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू